Gegen romantischen Klischees ist der Fernfahrerberuf ein sehr einsamer. Tagelang ist Theo Theis oft unterwegs. Bei Autopannen oder Verkehrsproblemen musste er früher selbst die Auseinandersetzung mit dem wartenden Kunden führen. Seine Firma versucht ihm diesen Stress zu ersparen, erfüllt damit die Anforderungen des belgischen Antistressgesetzes, das vor 18 Jahren in Kraft trat. Wenn wir merken, dass wir nicht pünktlich bei einem Kunden sein können, dann informieren wir die Zentrale, die informiert dann den Kunden. Das macht mich ruhiger, weil nicht ständig in meinem Kopf rumgeht, ob der Kunde jetzt wohl sauer ist. Außerdem trifft jeder Fahrer gleich nach der Tour seinen Teamleiter, muss so Sorgen und Frust nicht mit nach Hause nehmen. Um psychischen Erkrankungen vorzubeugen, wird im Lager des Transportbetriebs Jobrotation großgeschrieben. William Grahler sammelt vormittags ein, was Kunden sich wünschen, muss auch mit seiner Körperkraft Lasten heben. Nachmittags B und entlädt er LKW. Weil die Firmenleitung festgestellt hat, dass hier bei einem 8-Stunden-Arbeitstag eine große Pause nicht reicht, wurden zusätzlich zwei 10-Minuten-Pausen eingeschoben. Auch wenn in der Zeit alles stillsteht, rechnet sich das für den Betrieb. Wir sehen, dass durch die Pausen die Produktivität steigt. Das können wir messen, weil die Mitarbeiter ständig die Produkte scannen müssen. Alle Maßnahmen zusammen machen, dass unser Krankenstand sinkt, fast niemand die Firma verlässt und unsere Arbeitsunfälle zurückgehen. Das Antistresskonzept wird alle zwei Jahre in Absprache mit den Gewerkschaften nachgebessert. Arbeitsinspektoren kontrollieren im Auftrag des Gesetzgebers und können Firmen, die sich nicht darum kümmern, sogar vor Gericht bringen. Millionen Deutsche kloppen jeden Monat Überstunden. Ja, meistens kriegen sie dafür mehr Geld oder Freizeitausgleich. Andere dagegen, die arbeiten länger und kriegen gar nichts. Ja, wie geht denn Ihr Arbeitgeber mit den Überstunden um? Das haben wir in Saarbrücken gefragt. Also ich darf sie abfeiern. Mein Chef guckt eigentlich, dass wir fast gar keine Überstunden machen. Das ist eigentlich ganz gut. Wenn mal viel zu tun ist und jemand krank ist, dann machen wir schon Überstunden. Aber sonst guckt er schon, dass es sich in Grenzen hält. Ja, ich bin Bäcker vom Beruf und so mit 50, 40 Stunden Woche oder sonst irgendwas kann man bei uns mal im Betrieb, also überhaupt in dem Handwerk, ab und zu mal abschminken. Das ist meistens sechs Tage Woche, acht, acht, acht Stunden und dann jetzt je nachdem wetterbedingt, das sind dann die Stunden so zwischen 47 bis 50 Stunden die Woche. Es ist eigentlich schon eine gewisse Selbstverständlichkeit, also das, das heißt der Arbeitgeber, äh, baut schon auf die Überstunden, weil, um die Produktion aufrechtzuerhalten. Ich bin Beamter, ich kriege keine Überstunden ausgezahlt. Die feiere ich ab, zur gegebenen Zeit, wenn äh, keine Krankmeldung bzw. wenn es, äh, die Urlaubszeit vorbei ist. Ich bin im öffentlichen Dienst äh, tätig. Bei uns ist eigentlich sehr gut geregelt davon ab. Aber ja, ich bin, ich bin der Meinung, es könnte schon äh, höher honoriert werden. Es ist ja doch eine Menge Freizeit, die verloren geht und man hat ja nicht mehr so viel. Sarah hat den Lehrerberuf vorläufig an den Nagel gehängt. Statt zur Kreide greift die 30-Jährige heute lieber zum Maßband. Sie macht in Würzburg eine Ausbildung zur Schneiderin. Nach sieben Jahren Studium und einem halben Jahr im Referendariat hat sie sich von ihrem Job getrennt. Also ich habe mich absolut überfordert gefühlt. Ich soll den Schülern was beibringen, weiß aber selber eigentlich noch gar nicht, was von mir erwartet wird. Und man hat keinen Feierabend. Und ein Beruf ohne Feierabend mit noch Schlafdefizit, das macht einen irgendwann einfach fertig. Also mich zumindest, ich konnte damit nicht umgehen. Auch Christine, ihre Kollegin, hat dem Lehrerdasein den Rücken gekehrt. 17 Wochenstunden als Referendarin, sieben Klassen betreuen. Der Traumberuf, den sie seit ihrer Kindheit hatte, zerplatzt. Man steht sehr unter Druck. Man muss sich ja nicht nur vor den Schülern jeden Tag beweisen, sondern auch vor seinen Seminarlehrern und vor den Direktoren. Das ist eine nervliche Belastung, die für manche schwierig ist. Nach zwei Jahren im Berufsleben hat sie aufgegeben. Mit ihrer Vorstellung vom Traumberuf hatte die Realität wenig zu tun. Von rund 41.000 Lehramtsstudierenden in Bayern geht am Ende nur etwa ein Viertel ins Referendariat. Zu dem größeren Part gehört auch Julia. Sie hat die praktische Ausbildung gar nicht erst angetreten. Die Bürokratie wird immer höher immer größere Klassen. Der Druck ist einfach enorm hoch von den Eltern auf die Lehrer. Für Bildung wird nicht so viel Geld ausgegeben, wie ausgegeben werden müsste. Die Erwartungen steigen massiv und ja, es ist einfach nicht nur das Lehren, was einem wirklich auch Freude bereitet, sondern der ganze Apparat außenrum und das ganze System, wie das angelegt ist bei uns, 
das hat mir nicht mehr zugesagt. Auch Julia schult im Fingerhut zur Schneiderin um. Ihre Chancen auf eine Festanstellung wären ohnehin sehr niedrig. Im letzten Jahr betrug die Einstellungsquote für die Realschule gerade mal 14 Prozent. Eigentlich alle Fächerverbindungen wie Deutsch, Englisch, Erdkunde, Geschichte, die haben unter 1,0, brauchen sie sich eigentlich gar nicht bewerben. Also schlechte Aussichten. In den kommenden Jahren wird die Kluft zwischen Absolventen und freien Stellen noch viel größer. Auszusteigen ist manchmal nicht die schlechteste Wahl. Die Mädels jedenfalls haben ihre Hausaufgaben gemacht. Ich bin froh, dass ich den Absprung vorher geschafft habe und dass ich in so einen tollen Betrieb gekommen bin. <lacht> Stress im Job, wer kennt ihn nicht? Mal eben dies und dann noch schnell das. Wird der Stress am Arbeitsplatz zur Dauerbelastung, droht im schlimmsten Fall ein Burnout mit verheerenden Folgen. Burnout ist äh, so definiert, dass es immer an einen Arbeitsprozess auch gekoppelt ist. Also es betrifft Menschen, die in Arbeit sind und in Arbeitsprozessen sind, kann aber auch zum Beispiel Mütter oder Hausfrauen treffen, die eben einen Arbeitsprozess zu Hause haben. Typische Frühsymptome sind Konzentrationsstörung, innere Unruhe, leichte Schlafstörung. Die Symptomatik geht dann häufig über in Syndrome, die vergleichbar einer Depression sind, also mit schwerer Niedergeschlagenheit, Antriebsdefiziten, auch Lebensüberdrussgedanken. Bei den Burnout-Patienten ist es häufig typisch, dass sie so etwas kritisch sind, etwas überkritisch auch sind, Dinge negativ bewerten, häufig auch bei Menschen, die vorher sehr engagiert waren, positiv eingestellt waren, entwickeln eher so eine negative Einstellung auch gegenüber der eigenen Arbeitsstelle. Doch so weit muss es nicht kommen. Vigo verrät, was sie ab sofort aktiv tun können, um den Stress auf ein Minimum zu reduzieren. Schlafen Sie ausreichend und das bitte nicht am Arbeitsplatz. Je nach Bedürfnis sollten es sieben bis neun Stunden pro Nacht sein, zu regelmäßigen Zeiten. Ausgeschlafen stehen Sie den Anforderungen des Arbeitsalltages anders gegenüber. Planung ist das halbe Leben. Dieses Sprichwort stimmt heutzutage mehr als je zuvor. Setzen Sie Prioritäten und planen Sie Reserven ein. Stress entsteht erst, wenn Sie subjektiv das Gefühl haben, Aufgaben in einer bestimmten Zeit nicht mehr erledigen zu können. Dem können Sie selbst aktiv entgegenwirken. Kein Mensch ist dafür gemacht, ohne Pausen Tage oder gar wochenlang durchzuarbeiten. Pausen sind sehr wichtig, um langfristig leistungsfähig zu bleiben. Wenn irgendwie möglich, sollten Sie einen festen Tag in der Woche für Ihre Erholung einplanen. Gerade Ausdauersportarten sind gut geeignet, über den Tag aufgebaute Stresshormone abzubauen. Setzen Sie sich aber nicht zu sehr unter Leistungsdruck. Schon 30 Minuten dreimal die Woche sind ausreichend. Lernen Sie beruflich wie privat auch mal Nein zu sagen. Das klingt profan, ist jedoch am Anfang gar nicht so leicht. Niemand muss es allen recht machen und immer alles schaffen. Schuldgefühle sind hier völlig fehl am Platz. Lernen Sie, einen gesunden Egoismus zu entwickeln. Kein Job der Welt sollte Sie so in Anspruch nehmen, dass Sie nicht mehr Ihrer Lieblingsbeschäftigung nachgehen können. Egal was es ist, solange es Ihnen gut tut, sollten Sie regelmäßig Ihrem Hobby nachgehen. Ein glücklicher Mensch lässt sich nicht so schnell stressen. Akzeptieren Sie, dass kleine Fehler oder Unzulänglichkeiten mit zum Leben gehören. Ein übertriebener Perfektionismus stresst Sie unnötig. Entspannung können Sie lernen. Am besten geeignet sind die progressive Muskelentspannung nach Jakobson, autogenes Training, Yoga oder Tai Chi. Entspannungstechniken dienen dazu, über ein neues Körpergefühl den Weg zu mehr Ausgeglichenheit zu finden. Denken Sie nicht, dass Sie allein die Verantwortung für alles tragen müssen. Delegieren Sie so weit wie möglich Arbeit, die auch andere für Sie erledigen können. Die Fähigkeit, delegieren zu können, ist erlernbar und für Ihre Karriere unabdingbar. Lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die kleinen Dinge des Lebens. Jeder Tag hat etwas Schönes zu bieten, auch wenn er mit sehr viel Arbeit begonnen hat. 